Guten Abend. Wir schreiben das Jahr 1000 vor Christi Geburt. Amerika war noch nicht entdeckt und das kleine, aber glückliche Österreich war noch frei und nicht Part of the Game der Herren Strasser, Grasser, Scheuchs und wie sie alle heißen. Dagmar Koller bekam ihre erste Rolle am Burgtheater in Wien und irgendwo in der Wüste Sinai begann ein Dornbusch zu brennen. Alle die Gläubigen unter uns vermögen zu wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Und Gott gab seinem Diener Moses die zehn Gebote, die dieser dankbar und demütig annahm und sofort unter das Volk brachte. Doch halt, wäre eine so göttliche Aufforderung auch heutzutage noch umsetzbar? Was wäre gewesen, wenn es damals schon Lobbyisten gegeben hätte? Ein Hinweis, unsere Geschichte enthält Produktplatzierungen. <lacht> Viel Vergnügen! Dein Gott, steig auf den Berg, ich habe dich auserwählt, meine Gebote unter das Volk zu bringen. Steig auf den Berg auf, ich habe dich auserwählt, bin ich der Reinhold Messner? Mein Gott, ich bin ein alter Mann, da verleihen wir die Flügel von deinen Engeln, dann war ich viel schneller bei dir oben. Um. Ja, mein lieber Moses, da wirst du dich noch rund 3000 Jahre gedulden müssen. Dann wird ein Elixier erfunden, das verleiht Flügel. Woher wirst du dieses wundersame Elixier erfinden? Äh, nein, aber einer, der sich für mich hält. Du, wer ist denn das überhaupt neben dir? Das, mein lieber Moses, ist der Erzengel Ernst. <lacht> Also, was ist denn das für ein komischer Name? Das ist einmal sicher einer, der in seinen 3000 Jahren auch noch brauchen kann. <lacht> möchtest, du, möchtest du leicht auch noch Prophet werden, so wie ich einer bin? Nein, Prophet sicher nicht, aber zum Pfarrer kannst du schon reichen. <lacht> Nein, glaubst du wirklich im Ernst, Ernst? Das Ernst, ein Name ist für einen Pfarrer? Okay, sicher nicht. Nicht einmal in 3000 Jahren. Na, ja, wart's ab. Mein lieber Moses, ich werde dir jetzt von meinem Erzengel Ernst die 15 Gebote überreichen lassen. Nimm diese, ich will, dass du diese... Äh, Moses, ich werde dir jetzt von meinem... Erzengel Ernst, die zehn Gebote überreichen lassen. Nimm diese, ich will, dass du diese unter mein Volk bringst. Okay, zu was brauche ich denn die Tafeln? Ich kann mir das auch so da merken. Moses, du bist 107 Jahre alt. Du bist ja quasi der Juppie Hesters des Alten Testaments. Und du glaubst, Du glaubst also du wirklich, du kannst dir die zehn Gebote der Merker, du, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Aber sicher ernst, ich kann mir da merken, dass ich mein Volk aus Äthiopien geführt habe. Das ist das Land, wo die Pygmäen stehen. Falsch muss es, das war noch über Ägypten und die Dinger heißen Pyramiden. Also nimm lieber die zwei Tafeln. Ja, aber so einfach wird das jetzt nicht werden, weil mein Ross, 
ist von ein paar einflussreichen Herrschaften mitfinanziert worden, die jetzt noch alle da draußen stehen. Und ich glaube, die wollen da ein bisschen mitreden. Ach so, so ist das. Mein lieber Jatzengel, haben wir denn noch so viel Zeit für diese offene Diskussionsrunde? Ich befürchte nämlich, das könnte etwas länger dauern. Na ja, schauen wir mal. Also als nächstes haben wir die Begrüßung von den Neichen im Himmel. Dann als nächstes haben wir oh, die, 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 wegen, wegen der Quotenverteilung, da diese Besprechung mit Lucifer und auf die Nacht haben wir dann noch, warte mal, was haben wir denn auf die Nacht? Auf die Nacht haben wir noch das Viererschnopsen mit dem Zeus, mit dem Buddha und mit dem Mohammed. Ah, Viererschnapsen. Hoffentlich gewinne ich diesmal. Weißt du noch, letzte Woche habe ich Indien an den Buddha verloren. Noch so eine Niederlage und wir sind in der Minderheit. Also, schauen wir, dass wir es schnell hinter uns bringen. Äh, kommt herein! Die sind aber lustig. Ich komme mir vor wie der Ex-Bürgermeister Mühl mit seinem Gemeinderat. Also, gehen wir es an. Einzeln vortreten und kurz vorstellen. Ja? Ich bin der Dr. Asperin. Ich fahre um die ganze Welt und suche nach neue Elixiere, damit ich meine Taschen mit viele Goldstücke anfangen kann. Aha. Mhm. Und mit den eichen Elixieren heizt du die ganzen kranken Menschen, ne? Ja. Ach so? Ja, da, 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 der Nächste. Ich, ich bin David. Ich bin mit meinen Storchleinern in Großserie gegangen, um die Welt von den Goliaths zu befreien. Mhm, mhm. Ja. Was bist du für ein Schnuckerl? Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Peter Detlef, der schreckliche Wikinger. <lacht> Komm, aus dem Vor mit Norden. Aber es kennt's mir ja eh. Ich bin vom letzten Punkt Abend überblieben. Ich verbreite die Botschaft. Liebe deinen Nächsten, solange das keine Frau ist. Du hast jetzt der Rest für Grübigsbaum? Mir? Haben wir wir zu Hause. Und nehmen alle Reisenden auf. Und wir bitten denen. Paradies auf Erden. Wir sind Adam und Eva und wir wollen eine zweite Chance. Ich komme mir vor wie in der Millionenshow. Also sagen wir nicht besser. Jetzt haben wir vor ein paar Millionen Jahren extra die Dinosaurier aussterben lassen, da wir Platz haben für die herrschende Rasse der Menschen. Und dann kommen die zwei kaxenden Volldeppen daher. Also, mir ist ja wurscht, du bist der Boss. Dein Wille geschehe. Ja, da hast du recht, Ernstl. Es ist ja schlimm genug. Du, du, Arzt, du! Du, Arzt, lass mich einmal ziehen, ich halte das nicht mehr aus. Das ist aber ungesund, macht süchtig. Ach so? Ah, weißt du was, wir reden einfach nicht darüber. Weißt du, wir nennen das Ganze Weihrauch. Du wirst sehen, in einigen Jahren wird das der Renner. Das kann man sicher in so Klosterläden verkaufen. Du, und du da? Du, du kommst doch aus dem hohen Norden. Nein, aus dem warmen Norden. Ja, ist jetzt auch egal. Du, ich habe mir neulich in Schweden zwei Regale gekauft. Hast du eine Ahnung, wie man die zusammenbaut? Gott, wo denkst du hin? Mit Regalen habe ich nichts im Sinn. Da wird ja alles verschraubt, da wird ja gar nichts knagelt. Sagt sie mal, was macht eigentlich die Dekane da? Die Dekane? Mach den Tee. Ja. 
So, jetzt passen wir den Urlaub ein bisschen auf, nicht? Unser Herr und Gott verkündet das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was heißt dir? Keine anderen Götter neben dir? Und was ist mit den Göttern in Weiß? Na, da kriegen wir sicher Probleme mit der Ärztekammer. Ach, ach so. Ja, äh, dann stellen wir das einfach einmal zurück. Gott, ist das süß. Ja, ich weiß. Kommen wir zum zweiten Gebot. Es lautet... Du sollst den Sabbat heiligen. Moment, ist das so ein Ladenschlussgesetz? Oh Herr, wenn das scheiß Sabbatgesetz kommt, dann sperren so wie ein Mannse alle Herbergsbetreiber zu und dann kann die Mutter von dem Messias, wie heißt der da gleich? Ähm, Reinhard. Jesus. Genau, Jesus. Dann kann die Maria aber schauen, wo sie über Nacht mit ihren ledigen Schrocken. Also gut, vergesst den Sabbat. Kommen wir zum nächsten Gebot. Es lautet... Du sollst nicht lügen. Abgelegt! Du sollst nicht stehlen. Abgelegt! Herrschaften, so geht's aber wirklich nicht. Wenn ihr so weitermacht, dann, dann schicke ich euch die zehn Plagen. Vor Heuschrecken fürchte ich mich aber nicht. Und gegen die Türe hab ich was dabei. Nein, nein, Herrschaft, nicht die zehn Plagen, die ihr schon kennt. Ich schicke euch Hannibal, Nero, Hitler und Hansi Hinterseher. Herr, vergib uns, wir haben gesündigt. Hi, Daddy. Jesus, was machst du denn schon da? Du bist ja mindestens tausend Jahre zu früh dran. Aber wenn du schon da bist, können wir was tun für dich? Ja. Könntest du mir einen Tisch reservieren? In tausend Jahren beim Kirwirt zu Jerusalem für 13 Leute. Ja, was? Äh, zum Mittag oder auf die Nacht? Zum Abendmahl. Na gut, das ist aber noch das letzte Abendmahl. Ja, sicher. <lacht> Danke und für den. Mhm. Und, ja, für dich. Bis in Und der Herrgott ja. soll seine Kinder reinbringen. Mhm. So, jetzt aber weiter mit den Geboten. Das nächste Gebot, das könnt ihr unmöglich ablehnen. Es lautet... Du sollst nicht töten. Ja, 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 ich hab's gewusst. Ja, ja, ja. Haha, ja, es wird der Kroch. Haha, je. Na, Moses, hast du es gehört? Endlich haben wir unser erstes Gebot. Ist das eh notiert? I braucht man nichts aufschreiben. I kann man es auch so da merken. Ich bin Moses. Ich habe mein Volk aus der Antarktis geführt. Und habe ihnen in der Wüste das Fanta gegeben. Und ich habe das Tote Meer geteilt. Ägypten. Moses bleibt Ägypten. Das Zeug in der Wüste hieß nicht Fanta, sondern Manna. Und es war nicht das Tote Meer, sondern das Rote Meer. Und das hast nicht du, Vollidiot, geteilt, sondern ich, Vollidiot. Ah, halt noch mal halt. Was halt? Wenn das Antitötungsgebot da kommt, dann kauft man keiner mehr meine Sturmschleider noch. Und die Goliaths, die beherrschen dann wirklich die Welt. Und wenn von unseren blauen Tabletten ein paar fette Pharisäer abkratzen, dann werden wir zum Schluss noch auf Schadenersatz verklagt. Da, da, die blauen Tabletten, die braucht man nicht. Ich kenne dafür Tricks, wenn mir wer braucht. Da lege ich gern Hand an. Ja, 
Und um die Goliaths, da kümmere ich einfach ich mich. Ja, aber jeder dritte Arbeitsplatz hängt von meiner Storschleiderindustrie ab. Jeder dritte? Jeder dritte, ja. Wir haben ja keine Berufsherr, wo wir es unterbringen. Was haben wir nicht? Kein Berufsherr. Ah ja. Ja, die sollen arbeiten in meiner Storschleiderindustrie. Willst du die alle gefährden, ha? Ja, aber dann, dann Gnade dir Gott. Ha, ha, ha. Sehr witzig. Willst du mir etwa drohen? Ich bin Gott, ich bin Jahwe, Vater, Sohn, der Heilige Geist. Leid, ich blicke jetzt nicht mehr ganz durch. Wer ist hier jetzt eigentlich? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wer er ist. Ich bin nur froh, dass ich weiß, wer ich bin. Ich bin Abraham. Moses. Ruhe jetzt, kommen wir zum nächsten Gebot. Es lautet, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Juhu, einverstanden. Ja, jetzt geht's voran, weiter so, zum nächsten Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Ah, das ist aber jetzt ein bisschen blöd. Das heißt ja, dass 70% von unserem Publikum in die Hölle kommen. Und wer soll uns denn beim nächsten Bunden oben dann nur zuschauen? Okay Leute, ihr habt gewonnen. Das war jetzt wirklich ein Argument. Beim nächsten Bunden haben nur mehr 30% der Zuschauer. Das geht tatsächlich nicht. Moses, für mein Volk ins gelobte Land. Ja, aber Herr, was ist jetzt mit den 10 Geboten? Moses, scheiß der Hund drauf. Ja! Ja! 